مسٹر عثمان شیخ ورک فور پاکستان فرسٹ الیکٹرک ویکل کمپنی انڈر آج گروپ دیٹ ان ویجنز سالونگ دا پولیوشن اینڈ انوارمنٹل پرابلمز آف پاکستان بائی الیکٹریفائنگ دا آرگن ٹرانسپورٹیشن اینڈ انرجی سیکٹر ہی از آلسو آن دا بورڈ آف او زی آئی گروپ دیٹ از ون آف دا لارجسٹ موبائل اپلیکیشن پبلیشر ان پاکستان اینڈ اے اسٹریٹجسٹ ان کریٹنگ نیو انوویٹیو بزنس ماڈلس اینڈ ہیلپ ان امپاورنگ پیپل ہی ہیز فاؤنڈیڈ دا بوٹ اسٹیپ سیول اسٹارٹ اپس دیٹ ہیو ناؤ بیکم سکسیزفل کمپنیز اینڈ ورکنگ پیشنلی آن دا ایکو سسٹم آف الیکٹریفائنگ دا فیوچر تھرو رینیوبل انرجی اسٹارٹ اپس ون واٹ ایٹ اے ٹائم ہی پاس اے ڈگری with B.Sc. Honours Computer Science Engineering from the University of Engineering and Technology, Lahore in 2004 and has 20 years of professional experience. Now, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Usman Sheikh to the podium. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you so much, Shammah Malik sir, for inviting me. And this is an honor for me to talk about future of electric vehicles in Pakistan. Assalamu alaikum to everyone and all the members and marketing association of Pakistan. I feel so vibrant people here. Um, basically, I feel that uh, all of the guests who are sitting are more experienced and more knowledgeable than me. I'm just a student. So please excuse me if, uh, you know, uh, as I share the learning, so uh, bear with me and I hope you will enjoy uh, whatever I have uh, made. So it will discuss about the, the electric vehicle ecosystem and uh, how I have done it in the last few years that uh, finally Mr. Imran Khan has inaugurated it. It's not just a four years effort. It's been you know, a struggle of 13 years uh, which I have passed through after Nadra headquarters Islamabad when I exited my job from there and went to China. So basically, uh, first I would like to introduce myself to you and tell you how it started my journey. Although they have introduced me, but I want to know what I don't know, so I want to tell you a little bit about your background and your history. And on that basis, what we are working on EV and how this can change the future of Pakistan in EV. And how EV can change the future of Pakistan in EV. Not only for Pakistan, but for the whole world, that we have to go to the green energy. So basically, I am a grad from UET, Computer Science and Engineering, back in 2004. And I am a LUMPS dropout MBA. Basically, I jumped into LUMPS, but I decided that the thing for me is to, you know, have entrepreneurship. So I left MBA. I joined Nadra headquarters in Islamabad. Basically, in Nadra, مجھے ہائر کیا گیا وہ چیئرمن نادرہ نے ہمارا ایک پروجیکٹ تھا وہ ہی وز سینگ اس آن پی ٹی وی تو اس کے اندر ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا جس میں how you used to look in the past اور how would you look like in future جیسے آج کل آپ نے ایک فیس ایپ دیکھتے ہوں گے ایج ایپ یہ ہم نے 2004 میں ریسرچ پروجیکٹ کیا تھا اس کی بیسس پہ we got selected اور ہماری پوری ٹیم جو ہے نادرہ کے اندر جو ہے وہ سیلیکٹ ہوئی اور وہاں پر ہم بائیو میٹرک سپی تو مجھے I have the honor کہ جو آپ کا machine readable passport ہے آپ کا جو national ID card system ہے اس میں جو آپ fingerprints دیتے ہیں اس کا جو development اور code ہے وہ میرے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے so this is something this is the the history that that I will connect with with the EVs so وہاں سے پھر جب میں نادرہ سے فیصلہ کیا کہ یار اب مجھے جو ہے I have to go and decide کہ مجھے یوکے جانا ہے یو ایس جانا ہے اسٹریلیا جانا ہے تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے چائنا جانا چاہیے بکار اس ون آف دا گروئنگ اکانومی اور اس ٹائم پہ چائنا کی کوئی بھی جو کمپنی تھی وہ فیمس ٹاپ ٹین میں نہیں آتی تھی سو اس جس دیٹ کہ مجھے آئی فیلٹ دیٹ چائنا ویل بکام دا سپر اکانومک پاور ان دا ورلڈ ان دا نیکس ٹین ایئرز تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں دو زار سات میں میں نے چائنا ٹریول کیا اور دو سال جو ہے وہ میں نے چائنا میں لگائے اور یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ what is in China normally all of us in Pakistan normally import things from China ہم کنٹینرز import کرتے ہیں پر وہاں پر when I spend time تو میں نے کوشش کی کہ وہاں کی ایڈیالوجی کو سٹڈی کروں how they have you know become 
सो सक्सेसफुल इन बिजनेस किस तरीके से उन्होंने इको सिस्टम को खड़ा किया है उस सारे सिस्टम को मैं स्टडी करके और उसको लेके आऊँ पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर स्टार्ट करूँ सो चाइना में बेसिकली आई स्टार्टेड ऑन मोबाइल गैजेट्स एंड्रॉयड का उस वक्त सिस्टम शुरू हुआ था आईफोन अभी 2007 में आए थे तो हमने पहला एंड्रॉयड टैबलेट वी स्टार्टेड इन 2007 इन चाइना तो अगर अब चाइना की थोड़ा सा मैं आइडियोलॉजी बताऊं तो हमें लगता था चाइनीज या दे आर कॉपियर्स दे दे जस्ट मेक कॉपीज दे दे मेक प्रोडक्ट्स और दे आर नॉट इनोवेटर्स दे आर नॉट दे डोंट हैव एनी यूनिक प्रोडक्ट्स पर अगर आप उनको स्टडी करें तो उन्होंने अपने पाँव पर खड़े होने के लिए दे स्टार्ट विद स्मॉल लिटल प्रोडक्ट्स एंड गैदर्ड डॉलर फ्राम ऑल अराउंड द वर्ल्ड और फिर उससे उन्होंने उन कंपनीज की बुनियाद रखी जो आज की दुनिया में टॉप टेन में पांच कंपनीज जो हैं वो चाइनीज कंपनीज हैं इफ यू नेम इट इट्स हवावे इफ यू नेम इट इट्स जो आपकी शामी इफ यू नेम इट आपके साथ जो और जो अली बाबा सो आप देखें कि ये वो कंपनीज हैं जो दस साल पहले शुरू हुई पंद्रह साल पहले हमारी आंखों के सामने वी सॉ दो कंपनीज ग्रोइंग तो ये वो इकोसिस्टम था जिसने उन्होंने प्लान किया कि किस तरीके से हर बंदे को अनेबल करना है हाउ यू कैन एनेबल पीपल इन योर कंट्री कि यार ये काम तुम कर सकते हो यू कैन डू इट और उस बेसिस पे दे स्टार्टेड ऑफ विद दिस थिंग सो वहां से आई केम विद दिस विजन आई स्टार्टेड ओजी टेक्नोलॉजी बैक इन टू और वो बहुत एक हम्बल स्टार्ट लिया इट्स ऑल अबाउट के थिंक थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल हमने एक बहुत हम्बल बिगनिक से एक गैराज ऑफिस से ओजी टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी और उसके अंदर जो है वो मोबाइल ऐप्स एंड गेम्स का इकोसिस्टम शुरू किया और इस विजन से किया इस सिंपल एक विजन से किया कि पूरे पाकिस्तान में दुनिया में जहां भी कहीं एंड्रॉयड का या आईओएस का काम हो तो सबसे पहली कंट्री लोगों के जेन में पाकिस्तान आनी चाहिए और इस विजन के साथ वह सफर शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने जाल बिछाया एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर हाउसेस का लाहौर कराची इस्लामाबाद पिशावर कोयटा यू नेम इट कोई ऐसा सिटी इवन स्मॉल सिटीज में लाला मूसा आपका जो मर्दान और ऐसे ऐसे लोगों को हमने एम्पावर किया जिससे बिकॉज आवर विजन वॉज टू एम्पावर पीपल थ्रू टेक्नोलॉजी उसका बेसिक ये है कि देखिए इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट जॉब्स तो आपको उसके लिए बिजनेसेस खड़े करने हैं एंड फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट स्टार्टअप्स हमने एक स्टार्टअप का कल्चर किया जब पाकिस्तान में कोई भी स्टार्टअप्स का सिस्टम नहीं था इकोसिस्टम तो स्टार्टअप का बैक इन 2010 शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब दस सालों में वी हैव क्रिएटेड टेन थाउजेंड जॉब्स वी हैव ब्रॉड वन बिलियन डॉलर टू द पाकिस्तानी इकोनॉमी एंड वी हैव क्रिएटेड ट्वेंटी फाइव स्टार्टअप आउट ऑफ दिस मोबाइल एप्स एंड पब्लिशिंग नेटवर्क लेकिन मैंने यहां पर जब ये इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट द सक्सेस दैट आई वॉन्टेड टू अचीव ये जस्ट इज जस्ट द स्टार्ट फॉर मी बिकॉज जो मेरा मकसद था वो था कि पाकिस्तान के हर जो हर तरह का कैटेगरी है तबका है उसको कैसे मैं इन्वॉल्व कर सकता हूं इन मेकिंग पाकिस्तान ग्रीनर स्ट्रॉगर एंड मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में लेके जाए तो उस विजन के लिए आई मैं आई लेफ्ट ओजी ग्रुप आई रिमेन द ऑन द बोर्ड सीट एंड आई स्टार्ट द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैक इन 2017। उस वक्त ना पाकिस्तान में कोई ईवी पॉलिसी थी ना पाकिस्तान में कोई एस थे बट वी हैव दिस एम्बिशन कि हमने किस तरीके से ईवी को पाकिस्तान में लेके चलना है और उसको सक्सेसफुल करना है और उस ईवी के लिए ये विजन को इस आइडिया को कैसे स्टार्ट किया जब मैं चाइना में था 2007 में से 2008-9 में तो आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं कि तब चाइनीज में बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे चाइना में पहले बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में हुए और वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट ने दे अनाउंस दैट ऑल द टैक्सी विल बी और शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहां पर जितनी टैक्सी थी वो ईवी में चली उन्होंने इस लेवल पर दो में यह विजन शुरू कर दिया और 2008 में ही टेस्ला की पहली रोस्टर जो है वो टेस्ला की आपकी कार दुनिया को मुतारिफ हुई सो so यहां से अगर आप देखें तो इस सारे सफर के अंदर अब मैं आगे जाता हूं कि किस तरीके से 2017 से हमने ये स्ट्रगल शुरू की 
कि कैसे हम आम आदमी को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसके लिए फिर मैंने वी ऑलवेज वर्क ऑन द इको सिस्टम जस्ट लाइक चाइना एंड वेन वी वर्क ऑन द इको सिस्टम इट मीन्स दैट वी शुड हैव ऑन वन एंगल ई वी ऑन हाउ टू यू नो मेक इट ऑन द रोड फॉर दैट वी क्रिएटेड अ डिलीवरी कंपनी हवाई लॉजिस्टिक्स क्योंकि उस वक्त हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते थे हमने उसको डिलीवरी के तौर पे चलाना शुरू कर दिया कि यार वी मस्ट हैव टू राइड वी मस्ट हैव टू ब्रिंग इट ऑन द रोड सो दैट यू नो एक फजा बनने लग जाए लोग उसको अडॉप्ट करने लग जाए सो so, होने लगा कि 2017 में जब राइडिंग के तौर पर डिलीवरी के तौर पर हम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को चलाते थे तो लोग पूछते थे यार इसकी देर इज नो साउंड देर इज नो सलेंसर देर इज नो गेयर देर इज सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड एजुकेटिंग एंड गेटिंग इट अवेयर टू द पब्लिक और वहां से फिर हमने क्योंकि डिलीवरी कंपनी बनाई तो वी नीड के हमारे इको सिस्टम में ई कॉमर्स का एक एलिमेंट होना चाहिए क्योंकि ई कॉमर्स से ऑनलाइन प्रोडक्ट की सेलिंग से हम डिलीवरी कर सकेंगे और डिलीवरी इलेक्ट्रिक बाइक के थ्रू करेंगे और इस तरीके से हम पाकिस्तान के उस तबके तक पहुंचे कि वी कुड एबल टू रीच आउट टू दोज पीपल क्योंकि देखिए आई के अंदर आई कुड मैक्सिमम जो मैं एनेबल कर सकता था वो आई टी को कर सकता था लेकिन मुझे ई कॉमर्स और ईवी के अंदर एक मैकेनिक को एक इलेक्ट्रीशियन को एक आम आदमी को एक ऐसा जो घर में बैठी एक लड़की है उसके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे वो घर में कोई चीज़ बना के वो सेल करना चाहती है तो किस तरीके से आई कुड अनेबल दोज पीपल कि वो ना सिर्फ जो है अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकें बल्कि हम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के थ्रू उसको डिलीवर कर सकें मीन हम इस स्ट्रगल को करते रहे एंड फाइनली फवाद चौधरी ने 2018-19 में जो है इसको राइट किया फिर हमने ड्राफ्ट पॉलिसी ईवी पॉलिसी में गवर्नमेंट को बना के दी देन इट फाइनली अप्रूव्ड इन 2020 दिसंबर उसके बाद 2021 मार्च में वी सेटअप अ प्लांट फॉर प्रोडक्शन और वहां से अलहमद ला नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 1000 थाउजेंड बाइक्स और जुलाई आठ जुलाई को वी हैड अ बिग बैंग इमरान खान साहब ने जो है उसका अफ्त किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने समझा कि हम वी आर जना वी आर द ओनली कंपनी वी आर द ओनली लोकलाइज्ड हंड्रेड परसेंट लोकलाइज इंडिजिनस लोकली मेड प्रोडक्ट बना के हमने जिसमें हमारा कंट्रोलर मोटर वो सारी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह ये ई जो है ये बनती है कैसे तैयार होती है और इसका फ्यूचर क्या है सो दिस इज दिस इज द हम्बल बिगनिंग दैट वी हैव स्टार्टेड एंड जस्ट द स्टार्ट एंड इन शाह तला दिस विल मेक पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान स्ट्रॉगर आप ये देखें कि जब हम ये चीजें कर रहे थे तो हमने जब आर एन डी से स्टार्ट किया तो बहुत सी हमने साइकिल भी बनाई हमने बाइक भी बनाई हमने इसके थ्रू जो है वो किट भी बनाई तो हमारे पास जर्मनी से दो हजार अठारह में एक जर्मन ट्रेवल करके आई लड़की उसने हमारी साइकिल को ट्राई किया एंड वी हैड दैट ग्राज ऑफिस जैसे मैंने ग्राज का स्टार्ट लिया था फ्रॉम फॉर आई टी आई स्टार्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम ग्राज फैक्ट्री और वहां से ये सफर शुरू होते होते नाउ वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री इन सुंदर सो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम क्या समझते हैं कि वी नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग वी नीड अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड टू टू डू समथिंग बिग फॉर पाकिस्तान और फॉर द फॉर द वर्ल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट और टू मेक लाइफ मीनिंगफुल पीपल बट इज एक्चुअली द विजन It's actually the ambition, the power of belief, and the power of decision. That yeah, we have to do it if we think in our heart and mind that yes, these can things be can be achieved. It it is achievable. जब मैं 2010 में पांच लोगों के साथ एक छोटे कमरे में उनको कहता था कि तुम लोगों के नीचे 100-100 लोग होंगे, तो वो मेरी बात पे हंसते थे. And yesterday I was talking to one of the gaming companies. उसके मैं सी ओ से बात कर रहा था ही सेट के यार मुझे याद है आप दो हजार दस में हमारे पास आए थे तो आप कहते थे यार मैं पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पे स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहता हूँ और इतना पाकिस्तान में डॉलर लेके आना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के कर्जे अदा कर दें तो कहते हैं मुझे वो चीजें अब नजर होते नजर आ रही हैं सो दिस इज समथिंग कि अगर आपके पीछे बिलीफ हो आपके पीछे पावर ऑफ डूइंग हो और एक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो आपको पैसे की जरूरत नहीं होती पैसा और इन्वेस्टर्स आपके पीछे खुद ही भागते हैं और यहां से फिर मैं आगे चलूंगा कि किस तरीके से क्योंकि मुझे जो टॉपिक दिया गया था फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पाकिस्तान उसके लिए जरूरी था कि मैं ऐसी बैकग्राउंड बताऊं कि येस इफ वी हैव डन सो मच इन द लास्ट टेन ईयर्स इन शाह वी विल मेक इट पॉसिबल के पाकिस्तान में ईवी इन शाह हम सक्सेसफुल करेंगे और इसको ना सिर्फ यहां पे सक्सेसफुल करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगे